திமுக தொடர்ந்த பொய் வழக்கால் தான் உடல்நலம் குன்றி ஜெயலலிதா உயிரிழந்ததாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்திருக்கிறார் இதனிடையே நாங்குநேரி தொகுதியில் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுக்க வந்ததாக திமுக எம்எல்ஏ உட்பட ஐந்து பேரை பொதுமக்கள் சிறைப்பிடித்த நிலையில் தங்களுடைய கட்சி குறித்து பொய்த் தகவல் பரப்பப்படுவதாக தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி கூறியுள்ளார் விக்கிரவாண்டி தொகுதிக்கு உட்பட்ட தும்பூர் பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் முத்தமிழ் செல்வனை ஆதரித்து தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி வாக்கு சேகரித்தார் அப்பொழுது நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ் திமுக அரசுதான் என கூறிய பழனிசாமி திமுக தொடர்ந்த பொய் வழக்கால் தான் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா உயிரிழந்ததாக குற்றம் சாட்டினார் அம்மா மரணத்தை பற்றி நம்ம கவலையே பண்ணலாம் அம்மா இறப்பதற்கே காரணமே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தானே நீங்க பொய் வழக்கு போட்டதுனால அம்மா திரைக்கு சென்றாங்க அம்மா திரைக்கு போன காரணத்தினாலதான் உடல்நலம் குன்றி உரிய முறையில சிகிச்சை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த வேலையில மீண்டும் அம்மா மேல்முறையீடு செஞ்சு அம்மா விடுதலை ஆனாங்கன்னு நிரபராதின்னு தீர்ப்பு வந்தது புதுச்சேரி காமராஜ் நகர் பகுதியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜான்குமாருக்கு ஆதரவாக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் அப்பொழுது ஒரு முதல்வர் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி உதாரணம் என்று ஸ்டாலின் கூறினார் பதவி வரி போனால் எடப்பாடி பழனிசாமி மறுநாளை சிறை சென்று விடுவார் என்றும் ஸ்டாலின் பேசினார் நெல்லை மாவட்டம் நடுவக்குறிச்சி பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளர் ரெட்டியார் வெட்டி நாராயணனை ஆதரித்து தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பரப்புரை மேற்கொண்டார் இந்த மாதிரி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி ஒரு நல்ல தீர்ப்பை நீங்கள் வழங்கினீர்கள் என்றால் இனிமேல் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி எந்த தேர்தலையும் வெற்றி வரும் ஒரு சூழலை நான்குநேரி அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பாமக துணைத் தலைவர் ஜி கே மணி களக்காட்டில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார் அதேபோல் விக்கிரவாண்டி திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்தார் நான்குநேரியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ரூபி மனோகரனுக்காக அத்தொகுதிக்குட்பட்ட அம்பலம் கிராமத்தில் திமுகவினர் பண விநியோகம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது பெரியகுளம் திமுக எம்எல்ஏ சரவணகுமார் உள்ளிட்ட ஐந்து பேர் பணப்பட்டுவாடாவில் ஈடுபட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து அங்கிருந்த பொதுமக்கள் அவர்களுடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு எம்எல்ஏ சரவணகுமார் உட்பட ஐந்து பேரை சிறைபிடித்தனர் மேலும் அவர்களிடம் இருந்து கட்டுக்கட்டாக இரண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்ததாக கூறி தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் தகவல் தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில் நெல்லை மாவட்டம் மூலக்கரைப்பட்டியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி அம்பலம் கிராமத்தில் கைப்பற்றப்பட்டது காங்கிரஸ் கட்சியின் பணம் கிடையாது என்றார் அம்பலம் கிராமத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பணத்தை பிடித்ததாக ஒரு தகவல் சொல்கிறார்கள் எங்களுக்கு அங்கே பணமே கிடையாது அரசாங்கமே அந்த பணத்தை கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு பிடித்ததாக ஒரு கதையை கட்டுகிறார்கள் இதனிடையே நான்கு நேரி இடைத்தேர்தலை ரத்து செய்யக்கோரி சுயேட்சை வேட்பாளர் சங்கர சுப்பிரமணியன் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார் அந்த மனுவில் தேர்தல் நடைமுறை விதிகளை மீறி வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்கப்படுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த மனு மீதான விசாரணை விரைவில் நடைபெறவுள்ளது தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி ஐந்து விழுக்காடு உயர்த்தி